ওকে সো আজকে আমরা এসছি লেকচার টু তে রাইট আমাদের একটা গত সপ্তাহে মেনলি আমাদের ফিজিক্সের উপর মেনলি ফোকাস ছিল আমরা মোটামুটি অনেক কিছু ভিডিওস দিয়েছি ফিজিক্সের উপর তো আজকে আমি আবার চলে এসছি আফটার দ্য লেকচার ওয়ান অফ দ্য মনিকুলার বায়োলজি অফ দ্য মনিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স আমরা খুব ভালো করে এবার লেকচার টু তে দেখবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্য ডিএনএ স্ট্রাকচার আচ্ছা একটা জিনিস দেখো ফার্স্ট অফ অল তোর একটা জিনিস যদি ভালো করে দেখি সেটা যেটা হচ্ছে যে আমরা আগের লেকচারে কী পড়েছিলাম আমরা আগের লেকচারে যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মেনলি ফোকাস করেছিলাম আমার দ্য নাইট্রোজেন বেসিস এর স্ট্রাকচার সেখান থেকে আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচারে যাব এর মানে কি এর মানে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে আমরা নাইট্রোজেন বেস যখন দেখেছি এরপরে আমরা যাবো টুয়ার্ডস দ্য নিউক্লিয়ো টাইপ ফরমেশন দেন সেখান থেকে কীভাবে ডিএনএ ফরমেশন হচ্ছে ডিএনএ স্ট্রাকচার হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট বন্ডিং ইন্টারাকশন হোয়াট আর দ্য নন বন্ডিং ইন্টারাকশন হোয়াট আর দ্য স্টেবিলাইজিং ফোর্সেস হোয়াট আর দ্য ডিস্টেবিলাইজিং ফোর্সেস প্রত্যেকটা জিনিস ধীরে 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 সুন্দর করে যাবো ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি ফোকাসড অ্যান্ড খুব ভালো করে নোটস নিতে নিতে যেন যেতে হয় দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোটসটা লিখতে থাকবি তোরা দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ না হলে কিন্তু মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে অনেক কিছু বলবো এই ভিডিওর মধ্যে অনেক কিছু বলা থাকবে সো এই পুরো কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার করতে হয় ফার্স্ট অফ অল দেখ মনিকুলার বালে যে এমন একটা টপিক এমন একটা কনসেপ্ট এমন একটা জিনিস আছে এর মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি বেসিক্স যেন ভালো ক্লিয়ার থাকে তো যদি বেসিক্স ভালো ক্লিয়ার থাকে না তাহলে তোরা পরবর্তীকালে যখন আমরা এরপরে ডিফারেন্ট মেকানিজমসে যাব যখন ডিএনএ রেপ্লিকেশনসে যাব ডিএখানে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশনে যাব ট্রান্সলেশন যাব প্যাকেজিংয়ে যাব এই বেসিক কনসেপ্টগুলো যেন খুব মাথায় ক্লিয়ার থাকে রেপ্লিকেশন বুঝতেই পারবি না যদি ডিএনএ স্ট্রাকচার না বুঝিস অ্যাকচুয়ালি তাই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো কনসেপ্টটা ধরে ধরে যেতে হবে তো যাই হোক তো আমরা মেনলি মেনলি যেটা আমরা ফোকাস করব সেটা যেটা হচ্ছে যে ডিএনএ স্ট্রাকচারের আগে ফার্স্ট অফ অল যেটা আমরা আসি সেটা হচ্ছে কি উই হ্যাভ টক্ট অ্যাবাউট দ্য নাইট্রোজেনাস বেসিস আমরা নাইট্রোজেনাস বেসিসের ব্যাপারে খুব সুন্দর করে কথা বলে নিয়েছিলাম নাইট্রোজেনাস বেসিস আমাদের কথা হয়ে গেছিলো আমরা এর মধ্যে অ্যাডিনিনের স্ট্রাকচারও দেখে নিয়েছিলাম আমরা গোয়ানিনের স্ট্রাকচারও দেখে নিয়েছিলাম সাইট্রোসিন দেখে নিয়েছিলাম ইউরাসিল দেখে নিয়েছিলাম অ্যান্ড অলসো থাইমিন দেখে নিয়েছিলাম দিস দিস টু আর পিউরিনস এগুলো আমরা সবাই পড়ে নিয়েছি আগে আগের ক্লাসটায় এই ক্লাসটায় আমরা এটাও দেখে নিয়েছিলাম আগের ক্লাসেও দেখে নিয়েছিলাম পিরিমিডিনের স্ট্রাকচার এবার দেখ ফার্স্ট অফ অল স্ট্রাকচার যখন বলে গেছি এবার কিন্তু আমি পিউরিনসগুলোকে যে কোনো অ্যাডেনিন বল বা গোয়ানিং অ্যাডেনিনটা আমি কীভাবে লিখবো বলতো আমি লিখবো এরকম করে আমি আর বেশি ডিটেলসে যাবো না বিকজ তোরা আমি এরকম করে অ্যাডেনিন লিখবো আমি এরকম করেই হচ্ছে গিয়ে এবার গোয়ানিন লিখবো আমি এরকম করে গোয়ানিন লিখবো আর সাইটোসিনটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি এর ইজা ওয়ান ডাইজিন রিং থাকে আমরা এটাকে এরকম করে সাইটোসিন এরকম করে থাইমিন অ্যান্ড এরকম করে আমি ইউরাসিল লিখবো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক অ্যানোটেশনস আই উইল বি ইউজিং ইন দিস পার্ট বিকজ আমাকে হার ডিটেলস স্ট্রাকচার লাগবে না বিকজ আমি স্ট্রাকচারাল ডিটেলসটা ফার্স্ট লেকচারে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তো এই জায়গাটা আমাদের আপাতত ক্লিয়ার আছে ভেরি গুড এখানে যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা এগুই তাহলে ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল দেখ যদি আমরা হেডিংটা দিই ফার্স্ট অফ অল যদি হেডিংটা দিই ফার্স্ট অফ অল লেখ সেটা যেটা হচ্ছে গিয়ে পেন্টোস সুগার কী লিখবি পেন্টোস সুগার পেন্টো সুগার ফার্স্ট অফ অল পেন্টো সুগারটা কি ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা জিনিস জানতাম যেটা আমি আগের ক্লাসেও বলেছিলাম যেটা হচ্ছে যে নিউক্লিওটাইস যদি বলতে হয় নিউক্লিওটাইস যদি বলতে হয় তার মধ্যে থাকবে একটা হচ্ছে গিয়ে কি নাইট্রোজেনাস বেসেস থাকবে তার সাথে কি থাকবে নাইট্রোজেনাস বেসেসের সাথে তার কি থাকবে পেন্টো সুগার থাকবে কি থাকবে ভাই পেন্টোস সুগার থাকবে অ্যান্ড তার সাথে যেটা থাকবে দ্যাট ইজ দ্য ফসফরিক অ্যাসিড দ্য এইচ থ্রি পিও ফোর আমরা এই ব্যাপারে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করেছি পেন্টো সুগারের ব্যাপারে আর ফসফরিক অ্যাসিড নিয়ে আমরা নিউক্লিওটাইসের স্ট্রাকচার দেখবো দেন উইল গো টু দ্য ডিএনএ স্ট্রাকচার রাইট সো পেন্টো সুগার মানে কি ফার্স্ট অফ অল দেখ পেন্টোস কথাটার মধ্যে পেন্ট কথাটা আছে দেখ পেন্ট পেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ পেন্টোসের মধ্যে পেন্ট কথাটা আছে সো দিস মিন্স ফাইভ পেন্টোস এর মধ্যে পেন্ট যখন আছে আমি আবার বলছি পেন্টোসের মধ্যে যখন পেন্ট আছে ইট মিন্স ফাইভ সো এটা হচ্ছে গিয়ে পাঁচটা কার্বন ফাইভ কার্বন কম্পাউন্ড কীরকম দেখো স্ট্রাকচার দেখি ফার্স্ট অফ অল পেন্টো সুগার আমরা দুটো ভাগে পড়তে পারি একটা পড়বো হচ্ছে গিয়ে রাইবোজ একটা পড়বো রাইবোজ সুগার উইচ ইজ দ্য পেন্টো সুগার আর এটা করবো আমরা ডি অক্সি রাইবোজ সুগার কী করবো ডি অক্সি রাইবোজ সুগার ঠিক আছে ভাই দেখো কনসেপ্টটা কী হচ্ছে ভালো করে দেখবি মাথায় ঢোকাবি ফার্স্ট অফ অল নর্মালি আমি আগে রাইবোজ সুগার আছি কী আঁকছি আমি আগে আমি আগে
এই রকম সি এইচ টু ও এইচ এখানে ও এইচ থাকবে এখানে এইচ থাকবে এখানে এখানে হচ্ছে গিয়ে এইচ থাকবে এখানে ও এইচ থাকবে এখানে হচ্ছে গিয়ে এইচ থাকবে এখানে ও এইচ থাকবে কিন্তু এখানে এইচ থাকবে বিকজ তুই দেখ চারটে হাত পূরণ হচ্ছে কিনা ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে চারটে হাত পূরণ হচ্ছে এর মানে হচ্ছে কি আমরা পুরো ঠিক এঁকেছি তো এর মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই এর মধ্যে কি কোনো প্রবলেম আছে এর মধ্যে কোনো এখনো পর্যন্ত প্রবলেম নেই এবার দেখ এবার ভালো করে বলছো সেটা যেটা হচ্ছে একটা জিনিস বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমি এইখানে ওই চেঁকেছি দেখ আমি এইখানটা তো ওই চেঁকেছি এটা তো এরকম হতে পারতো এটা তো এরকম হতে পারতো এখান থেকে এখানে এইস হতে পারতো এখানে ওইস হতে পারতো হ্যাঁ স্যার হতে পারতো আমি সেটা হতে পারতো কোনো প্রবলেম নেই একটা জিনিস বোঝ তো দেখ কেমিস্ট্রিতে আইসোমানাইজেশন পড়েছিস এই টাইপ অফ আইসোমানাইজ ইজ ডিফারেন্ট দ্যান আদার কাইন্ড অফ আইসোমানাইজেশন মানে কি মানে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে 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 কার্বনটাতে অক্সিজেনের সাথে ইন মানে যে কার্বনটা অক্সিজেনের সাথে মেনলি হচ্ছে কিন্তু ইন্টারাক্ট করেছে দেখ এটা কার্বোহাইড্রেটসের পার্ট আমি ছোট্ট করে বলে বেরিয়ে যাচ্ছি বিকজ ইটস নো আর রিলেটেড টু দিস চ্যাপ্টার বাট তাও আমি বলে দিচ্ছি দেখ যখন সি ওয়ান এটা সি টু এটা সি থ্রি এটা সি ফোর এটা সি ফাইভ বোঝ ভালো করে ব্যাপারটা বোঝ দিস সি ওয়ান কার্বনটা কেমন বলি এনোমারা কার্বন অ্যানোমার কার্বন বলি এটাকে বিকজ এটা হচ্ছে কি অ্যানোমারাইজেশান রিয়াকশান করাচ্ছে অ্যানোমারাইজেশান রিয়াকশান মানে কি এই সাইক্লিক্যাল স্ট্রাকচার মানে একটা পার্টিকুলার যে তোর একটা স্ট্রেট লাইন স্ট্রাকচার থেকে যখন একটা সাইকেল সাইক্লিক্যাল স্ট্রাকচারটা হয় যে বন যে দুটো কার্বনের মাঝখানে হচ্ছে কি অক্সিজেনটা ফর্মেশানটা হচ্ছে দ্যাট কার্বন ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যানোমার কার্বন যেখানে এখানে সি ওয়ান ইজ দ্য অ্যানোমার কার্বন ব্যাপারটা বুঝছো ব্যাপারটা বুঝছো তো সি ওয়ান যখন অ্যানোমার কার্বন হচ্ছে সি ওয়ানে যদি এইচ ওপরে থাকে দেখ ভালো করে এইচ ওপরে থাকে অ্যান্ড ও এইচ যদি নিচে থাকে এইটাকে বলা হয় আলফা অ্যানোমার অফ রাইবোজ ইট ইস কল দ্য আলফা অ্যানোমার অফ রাইবোজ আর যদি আর যদি এরকম স্ট্রাকচারটা হয় এরকম স্ট্রাকচারটা হয় ও এইচ ওপরে এইচ নিচে আর বাকি সব সেম এইচ ও এইচ এইচ ও এইচ ঠিক আছে এখানে এইচ আছে আর এখানে সিএইচ টু ও এইচ আছে ঠিক আছে যদি এখানে ও এইচটা ওপরে থাকে তাহলে এটা কি বলবো এটাকে বলবো স্যার হালকা করে এদিকে সরিয়ে নিই এটাকে আমরা বলবো কি বিটা অ্যানোমার এটাকে আমরা কি বলবো বিটা অ্যানোমার অফ রাইবোজ তো রাইবোজের স্ট্রাকচার দেখলাম রাইবোজের দুটো টাইপস দেখলাম কি দেখলাম আলফা অ্যানোমার বিটা অ্যানোমার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা বডির মধ্যে দেখা যায় দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দিস বিটা অ্যানোমার অফ রাইবোজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সো এই অ্যানোমার যে তুই ডিস্টিংগুইশিংটা করছিস আলফা না বিটা সেটা কিসের বেসিসে করছিস এইটার বেসিসে করছিস সি ওয়ান কার্বনে সি ওয়ান কার্বনে যদি এইচ এখানে লেখো এইচ অ্যাভ দ্য প্লেন হয় If H is above the plane and OH below the plane, below the plane, then that will be the below the plane, below the plane, then that will be the alpha anomar. Or think just vice versa, that you have a H down the plane, OH above the plane, and it is, it is the most common version. So beta ribose, beta ribose, but beta D ribose, which are high. সেটা মেনলি কিন্তু আমাদের বডির মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা আমরা রাইবো সুগার করলাম ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা ইম্পর্টেন্ট পুরোটা এঁকে নেবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখ আমার সাথে একসাথে কথা বলতে বলতে যায় দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে আমি তোকেই পড়াচ্ছি দেখ দেখ তুই আমাদেরকে দেখাচ্ছিস তো আমি তোকেই পড়াচ্ছি সো এটা মাথায় রাখো যে ইটস আ কনভারসেশন ক্লাস ইটস আ ডিসকাশন ক্লাস রাইট সো এটা মাথায় রাখবি না যে আমি পড়িয়ে যাচ্ছি তোর কথা ভাবছি না নো নো আই এম গিভিং ইউ দ্য টাইম টু রাইট ইট সো রাইট ইট ডাউন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট তো এটা আমরা যখন বলে নিয়েছি তখন এবার হালকা করে একটু শিফট করি নাকি এর ওরা হালকা করে ডিঅক্সিড সুগারটা যদি যাই সো দেখ ব্যাপারটা কি হচ্ছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সো এবার হেডিং দিলাম ধর ধর আমি হেডিং দিলাম ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার অন্য গালিতে করছে ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার এর মধ্যে ফার্স্ট অফ অল রাইবোজ সুগার আছে হুম ভেরি গুড তো রাইবোজ সুগারটাকে আগে এখানেই না তারপর অন্য কথা হবে তারপর অন্য কথা হবে দিস ইজ অক্সিজেন সি 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 এটাম ছিল আচ্ছা স্যার বিটা বিটাটাই আঁকি দিস ইজ বিটা বিকজ অক্সিজেন ইজ অ্যাব দ্য প্লেন মাথায় ঢুকেছে মাথায় ঢুকেছে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা যে এটা একটু ঠিক করে নিই এটা সি এটা সি এদের মধ্যে বন্ড আছে এখানে নর্মাল আমি কি করলাম এইচ ও এইচ ঠিক আছে এটা আমি এইচ করলাম এটা ওইচ করলাম ঠিক আছে সি এইচ টু ও এইচ 
এখানে এইচ করলাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ এটা আমি কি করেছি এটা আমি লিখেছি রাইবোস সুগার দিস ইজ দ্য রাইবোস সুগার যদি যদি এই অক্সিজেনটা বেরিয়ে যায় ফ্রম টু প্রাইম কার্বন অর টু কার্বন টু কার্বন থেকে যদি অক্সিজেনটা বেরিয়ে যায় তাহলে কীরকম দেখতে হবে স্যার দেখাই কীরকম দেখতে হবে দেখি আমরা কীরকম দেখতে হচ্ছে তো এখানে ওইচ আছে কোনো প্রবলেম বিকজ দিস ইজ ওয়ান দিস ইজ এইচ এইখানে স্যার এইচ ছিল আর ওইচ ছিল তো বাট অক্সিজেন তো বেরিয়ে গেছে এইচ আছে ওকে এর মানে দু নম্বর কার্বন থেকে ভালো করে শুনবি মাথা মানে ভালো করে শুনবি এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেয় কিন্তু বোর্ড যে বল যেখানে বল এখানে কোয়েশ্চেন দেয় যে ডিঅক্সি রাইবো সুগারের মধ্যে কোন কার্বন থেকে অক্সিজেনটা বেরিয়েছিল রাইবো সুগার থেকে যখন ডিঅক্সি রাইবো সুগার হচ্ছে তো কোনখান থেকে যখন বেরিয়েছে যেমন জানতে হবে সো দিস ইজ দ্য টু কার্বন মানে সেকেন্ড কার্বনটা থেকে টু সি টু প্রাইম কার্বন এটা পরে আমরা দেখবো এটাকে প্রাইম হিসেবেও লেখা হয় যখন আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড মানে নিউ নাইট্রোজেন বেসিস এর সাথে ইনকর্পোরেট করবো ওটাকে ওয়ান ধরবো এটাকে প্রাইম দিয়ে করবো পরে আসছে সেটা সো সেকেন্ড কার্বনটা যেটা এটা ওয়ান কার্বন এটা সেকেন্ড কার্বনটা থেকে হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন যদি রিমুভ হয়ে যায় অ্যান্ড বাকিগুলো সেম আছে স্যার বাকিগুলো তো কোনো প্রবলেম হয়নি এটা ওইচই আছে এটা হচ্ছে গিয়ে সিএইচ টু ওইচ আছে অ্যান্ড এখানে হচ্ছে গিয়ে এইচ আছে সিএইচ টু ওইচ হবে এটা ঠিক আছে তো এই পজিশানে কোন পজিশানে এই পজিশানটাতে এই পজিশানে মেনলি দেখ হচ্ছে গিয়ে কি হয়েছে এই পজিশানে দেখ যে মেনলি তোর অক্সিজেনটা চলে গেছে দ্যাটস ওয়াই উই আর কলিং ইট অ্যাজ ডি অক্সিরাইবোস সুগার উই আর কলিং ইট ডি অক্সিরাইবোস সুগার দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা কি দেখলাম আমরা পেন্টো সুগারের দুটো টাইপ দেখলাম রাইবোস সুগার বিটা ডি বিটা আলফা ঠিক তেমনি অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে গিয়ে কী টাইপ অফ ডি অক্সিরাইবোস সুগার বিটা ডি অক্সিরাইবোস সুগার এটা কী টাইপ অফ হচ্ছে ইট ইস উইল বি বিটা ডি অক্সি রাইবোস সুগার আচ্ছা তোর একটা বন্ধু তোকে বলল যে ভাই এটা বিটা কেন তখন তুই ওকে বলবি দেখ অক্সিজেনটা অ্যাব দ্য প্লেনে আছে and it is and it is this beta form is most prevalent form in our biological system eta jeno matha thake thik ache sir problem nei ebar chole ay next jagate tole amra ki porlam amra ribose sugar mane pentose sugar e babata pore niyechi ebar ay jodi amra ekta nucleotide structure e ashi kothay ashbo bhai amra ekta nucleotide structure e ashbo heading the structure of structure of nucleotides very very important bhalo kore dekhbi thik ache structure of nucleotides right dekh ki hocche first of all amra ekta pentose sugar dicchi thik ache ekhane ekta oh ache ekhane ekta h ache ebar dhor amra deoxy রাইবোস ইউজ করছি বিকজ আমরা এখান থেকে পরে ডিএনএতে যাব তাই জন্য ডিঅক্সি রাইবোস বিকজ আমরা জানি যে ডিএনএ ইজ ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সেটা আমরা বলে নিয়েছি অলরেডি কথা এসব ব্যাপারে আমাদের ডিসকাশন হয়ে গেছে সো এখানে একটা আমাদের এইচ আছে ভালো কথা নো প্রবলেম এখানে একটা এইচ আছে এখানে একটা এইচ আছে বিকজ ইট ইজ ডিঅক্সি রাইবোস ডিঅক্সি রাইবোস মানে টু প্রাইমে কিন্তু ওইচটা নেই ঠিক আছে টু প্রাইম কার্বনে কিন্তু ওইচটা নেই দ্যাটস ওয়াই দুটোই এইচ এখানে এইচ এটা হচ্ছে ওইচ ঠিক আছে এটা হচ্ছে সি এইচ টু ও এইচ এটাকে আমি এরকম করে লিখছি দেখ সি এইচ টু ও এইচ আমি এরকম করে লিখলাম ঘুরিয়ে লিখলাম কেন পরে বলছি আর এখানে একটা এইচ আছে সো দিস ইজ দ্য পেন্টোস সুগার এইটা ধর এখানে একটা আমার ধর এখানে আমার একটা ইয়ে আছে কি আছে এখানে আমার একটা অ্যাডিনিন আছে আমি বললাম কীভাবে আমি অ্যাডিনিনটাকে আঁকবো এরকম করে আঁকবো আমরা এটা তো জানতাম যে এই দিকটা দিস ডাইজিং রিং যেটা আছে ডাইজিং রিনে কীরকমভাবে টাইপ অফ হতো ডাইজিং রিনে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এটা ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দ্যাট উইল বি সেভেন এইট অ্যান্ড নাইন এটা আমাদের ছিল ঠিক আছে এটা আমাদের ইয়ে ছিল ফোকাস করি একটু ভালো করে দেখো ভালো করে বোঝো ভালো করে বোঝো আমি আরেকবার আসছি তোমাদের সঙ্গে দেখো মাথায় যেন এটা ক্লিয়ার হয় ভালো করে দেখবে এটা আমি অন্য কালার দিয়ে করছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ধর এটা এটা সিক্স কার্বন কম্পাউন্ড ছিল আর একটা ফাইভ কার্বন কম্পাউন্ড ছিল রাইট এটা তো ছিল তার মধ্যে আমরা এটা তো করেছিলাম ভাই আমরা তো ভাই এটা করেছিলাম যে এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স এইভাবে গেছিলো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এটা হবে সেভেন এটা হবে এইট অ্যান্ড এটা নাইন 
তো এটা গেছিলো ক্লকওয়াইজ ঠিক আছে ধরে নে আমি এটাকে একটা অ্যাডিনিন বলছি ধর এটা আমি অ্যাডিনের অ্যাডিনিনের ক্ষেত্রে কথা বলছি তো পিউরিনসদের ক্ষেত্রে পিউরিনসদের ক্ষেত্রে এই নাইট্রোজেনাস বেসটা ভালো করে শুনবি নাইট্রোজেনাস বেসটা পেন্টো সুগারের সাথে যে কানেকশানটা করে পেন্টো সুগারের সাথে যে কানেকশানটা করে এখানে কি ছিল একটা এন ছিল তো এখানে একটা কি ছিল ভালো করে দেখ আমি এটা দিয়ে লিখছি এখানে একটা এন ছিল এখানে একটা এ এইচ ছিল তাই জন্য আমরা বলেছিলাম নাইন্থ কার্বনে নাইন সরি নাইন্থ পজিশানে সবসময় এইচ থাকবে নাইন্থ পজিশানে সবসময় কী থাকবে একটা এইচ থাকবে রাইট তো এবার ভালো করে দেখ কনসেপ্টটা কী হচ্ছে বলছে যে এই যখন স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এইখানে এদের মধ্যে একটা বন ফর্মেশন হয় এদের মধ্যে একটা বন ফর্মেশন মানে নাইন পজিশানে নাইন পজিশানের হচ্ছে যে নাইট্রোজেনের সাথে ফার্স্ট কার্বনের ওইচের একটা বন ফর্মেশন হয় কিভাবে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এরকমভাবে ধুমধারাক কথা বন ফর্মেশন হতে পারে না না যেটা হবে যেটা হবে ভালো করে বুঝবে ব্যাপারটা বুঝবে ভালো করে স্যার এটা কী হচ্ছে এখান থেকে ওইচ বেরোচ্ছে অ্যান্ড এখান থেকে এইচ বেরোচ্ছে বেরিয়ে গেল কি বেরোলো ওয়াটার বেরোলো স্যার ও বাবা ওয়াটার বেরিয়ে গেল ইয়েস ওয়াটার বেরিয়ে গেছে এবার কি হবে তো সেটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে নর্মাল যদি স্ট্রাকচারটা কেরম করে আঁকি তাহলে এখানে একটা এইচ আছে এখানে নর্মালি এইচ এইচ আছে এখানে কোনো প্রবলেম নেই এখানে আছে কেবল ওইচ আছে এখানে একটা এইচ আছে এটা নর্মাল সি এইচ টু ওইচ আছে আমি জাস্ট এই সাইডটাকে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি এবার দেখ এখান থেকে ওইচটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে দিস ইজ দ্য কার্বন আর এইটা ছিল তোর অ্যাডিনিং এটা কিন্তু নাইট্রোজেন রাইট আবার ভালো করে বোঝাচ্ছি দেখ এটা ছিল তোর অ্যাডিনিন অ্যান্ড এটা নাইট্রোজেন ধর ঠিক আছে তো এদের মধ্যে তুই ওই চারিশটা বার করে দিয়েছিস তো এদের মধ্যে এবার যেটা ফর্মেশন হচ্ছে স্যার এদের মধ্যে এবার যেটা ফর্মেশন হচ্ছে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এদের মধ্যে এইখানে একটা এরকম করে বন ফর্মেশন হচ্ছে ঠিক আছে সি ওয়ান উইথ এন নাইন সি ওয়ান অফ পেন্টো সুগার উইথ এন নাইন অফ পিউরিনস ভালো করে শুনবি সি ওয়ান অফ আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি কোনো চাপ নেই মানে এটা কাদের সাথে হচ্ছে দেখ সি ওয়ান অফ পেন্টো সুগার ঠিক আছে উইথ এন নাইন অফ পিউরিনস সেটা অ্যাডিনিনও হতে পারে গোয়ানিনও হতে পারে এই যে বন্ডটা ফর্মেশন হলো দিস ইজ আ বন্ড দিস বন্ড ইজ কল্ড আ গ্লাইকোসাইডিক বন্ড কী বন্ড বলে এটাকে এটাকে বলা হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দিস বন্ড ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট গ্লাইকোসাইডিক বন্ড গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এই বন্ডটা এই যে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড আছে সেটা কোন অ্যাটামের সাথে লেগে আছে কার্বন ছাড়া কার্বনের সাথে কার্বন ছাড়া আর কোন অ্যাটামের সাথে লেগে আছে এটা লেগে আছে তো স্যার নাইট্রোজেনের সাথে তাহলে এটাকে আমি এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড বলতে পারি মাথায় ঢুকলো ব্যাপারটা মানে সেটা যেটা হচ্ছে যে নাইট্রোজেন যেটা নাইন পজিশানে আছে তার সাথে কার্বন ওয়ানের ওইচটা ওখান থেকে হচ্ছে একটা ডিহাইড্রেশান রিয়াকশান হয় একটা কন্ডেন্সেশান হয় আর ওদের মধ্যে একটা বন্ড ফর্মেশন করে দ্যাট বন্ড ইজ বেসিক্যালি কল দ্য গ্লাই এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড ইটস ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এত যদি ক্লিয়ার হচ্ছে এত যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে ঠিক তেমনি গোয়ানিনের ক্ষেত্রেও তাই মানে অ্যাডিনিন বল এখানে তোর গোয়ানিন হতে পারে অ্যাডিনিন অথবা গোয়ানিনও হতে পারে ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি ব্যাপারটা যেটা হয় ইন কেস অফ পিরিমিডিনস দেখ পিরিমিডিনসের ক্ষেত্রে কি হয় ধর এটা হচ্ছে গিয়ে তোর এটা হচ্ছে গিয়ে তোর পেন্টো সুগার দিস ইজ দ্য পেন্টো সুগার রাইট এখানে একটা ওয়েচ আছে আমি এটা কি ভালো করে দেখাচ্ছি বিকজ বাকি পুরোটা সেম আছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে গিয়ে তোর পিরিমিডেনের নর্মাল জেনারেল স্ট্রাকচার ধর এটা সাইটোসিন অ্যান্ড এখানে একটা এন আছে দিস ইজ ওয়ান পজিশন বিকজ ইট ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানই হয় সবসময় পিরিমিডিনসগুলো তো আর এখানে একটা এইন পজিশন এখানে এইচ আছে এবার ব্যাপারটা বোঝ এবার এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে এখানেও ঠিক ডিহাইড্রেশান রিয়াকশানই হচ্ছে ডিহাইড্রেশান রিয়াকশান হওয়ার পরে যেটা হচ্ছে ভাই সেটা সেম জিনিসই হচ্ছে সেম জিনিসই হচ্ছে তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে এইখানে ইন কেস অফ পিরিমিডিনস ইন কেস অফ ইন কেস অফ পিরিমিডিনস ইন কেস অফ পিরিমিডিনস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ দ্যাট যে যখন পেন্টো সুগারের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ ইন কেস অফ সরি ইন কেস অফ 
पेंटो सूगार जो आेंटो सूगार पेंटो सूगारे एखे सी ओन साथ कार इंटरक्ट हो कार इंटरक्ट हो पिरिमिडिन से पिरिमिडिन एन ओन दैट इज भेरि इम्पर्टेंट मान फार्स पजिशन फार्स पजिशन जो नाइट्रोजें आर्थे अबियलि पेंटो सूगारे सी ओनर साथ ही इंटरक्ट है एंड एखे जो तर बंडा हे दैट इज अल्सो एन एन ग्लैकोसाइडिक लिंकेज और बंड इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट एंड दिस बंड इज बिंग फाउंड बै द डिहैड्रेशन अफ व्टर दिस बंड इज फाउंड बै व्हाट द डिहैड्रेशन अफ द व्टर दैट इज भेरि इम्पर्टेंट दैट इज भेरि इम्पर्टेंट एट माथाय ढुके से तो क्यों बन फर्मेशन हल एंड ठीक तेमनी ठीक तेमनी तेल से बुझे जाए एक जिन देख जे एटा हे गए नर्माल स्ट्राक्चार ठीक है एखे ओज छो कटार साथ धर हमें एक गोन बन करिए दिए तो यम कर स्ट्राक्चार देव दिस इज द स्ट्राक्चर अफ ए निक्लिय सैड ठीक है एखे नर्माल हे एच एच आर डिओक्सर क्षेत्र में कथा बी एखे धर एच आखने ओच आ प्रब्लेम नहीं एखे आज सी एच टू ओ एच एखे एच आ एबारेटाइडे कि जो फसफरिक असिड आसार कि हे जो फसफरिक असिडर साथ अटाच हो थ्री फोर फोर अटाच हो बेपार कि हे देख मेनलि जो है जे तीनटे तीन बार फसफेट ग्रुप लागार पर हे कि निक्लियोटाइड है कि भाव देख फार्ष्ट अफ अल देख जो है प्रथम एक फसफरिक असिड जो एलो तक जो तैरि कर तक जो तैरि कर स्ट्राक्चार एरम एक्टा स्ट्राक्चार एटम कर आँखल एन ग्लैकोसाइडिक लिंकेज ठीक है एखे को प्रब्लेम नहीं आईने सी एच टू ओ एबारे फसफेटर येपारे ढुके जाए स्ट्राक्चार्ट जो है ये निक्लियोटाइड मोनोफसफेट मोनोफसफेट एक फसफेट ग्रुप आर्माल से मेनलि जो निक्लियोटाइड दिज आर अलवेज अलवेज इन आ ट्राई फसफेट कंडिशन निक्लियोटाइड जो फसफेट आर अलवेज इन आ ट्राई फसफेट कंडिशन एर मान कि एर मान जो हे एक छोटो कर नी एर मान कि बोझ बार्ट भलोक बुझे भलोक तो जो एक निक्लियोटाइड मोनोफसफेट आो so, जस्ट हमें जी एर को ड्र कर चेषा करी जे दिस इज बेसिकाली एंड एट जस्ट हमें एक राफ डायग्राम कर बोझ भलोक एट एक हे कि निक्लियोसाइड एखे हे कि सी एच टू एखे ओ एखे पी ओ माइनस माइनस तो ये एन एम पी लिखते परि आपके कि लिखते परि एन एम पी ठीक है निक्लियोटाइड मोनोफसफेट सरि निक्लियोसाइड मोनोफसफेट भूल लिखे एखे सरि चेन्ज कर नाओ तुम्हारा निक्लियोसाइड तो छो एट एट तो निक्लियोसाइड छो दिस वज द निक्लियोसाइड हमें तो पढ़े निक्लियोसाइड मैंने जो हे तुम्हारे पेंटो सूगार और नाइट्रोजें बेस सो एट निक्लियोसाइड निक्लियोसाइड मोनोफसफेट कि निक्लियोसाइडर साथ मोनोफसफेट निक्लियोसाइड मोनोफसफेट नाओ एबार बेपार जो हे एबार बेपार जो हे जो निक्लियोसाइड मोनोफसफेट हो एबारमें एखे निक्लियोटाइडे क्यों कन्भार्ट करब और दोटो हाँ फसफेट ग्रुप लगाते हैं बाट तरह एक जिस जेने नाओ निक्लियोसाइड मोनोफसफेटर चार्ज कि माइनस टू बिकज डिव टू दिस एंड डिव टू दिस ठीक है निक्लियोसाइड मोनोफसफेट चार्ज कत माइनस टू और एक फसफेट एलो पीओ फोर थ्री माइनस एलो मैं ये एस एच थ्री पीओ फोर थे एस एखान जस्ट तीन हाइड्रोजें बैरिए गए पीओ फोर थ्री माइनस एस तो नो प्रब्लेम एरम कंडिशन आखने धर हे गए पार्टिकुलर एक ग्रुपटार साथ लेगे आठ एखे सी एच टू आटार साथ सी एच टू लेगे आखने ओ लेगे आर्माल आगे नर्माल मोनोफसफेट आँकल दिस इज मोनोफसफेट एखे ओ माइनस छो बट यटार साथ जयन कर फसफेट जीत एक फसफेट एड कर ओ माइनस ओ माइनस एखे तो ओ माइनस ठीक है निक्लियोसाइड तेल एट दिस इज निक्लियोसाइड डाइफसफेट क्यों निक्लियोसाइड डाइफसफेट 
सो इट इज एन डिपी एक्साम्पल तु जी एखे ए बसास एडेन बसास ये हे ग ए डिपी एखे तु गोन बसा मैं जो गोन है तेल एट हो जाए जि डिपी कन्सेप्ट बुझते तो बेपार इज भेरि इम्पोर्टेंट बेपार इजी आज कि नहीं बेपार जस्ट एक्ट फसफेट छो आ फसफेट से आएगा फसफेट लागल तेल निउक्लियोसाइड डाइ फसफेट तक जो घूरिए क्वेश्चन कर भाई ए डिपी चार्ज कत तु बुझे पाचिस क्वेश्चन कर तर बड़ा बंधु क्यों ऐले पा जी होते तो एक क्यों क्वेश्चन करो ए डिपी चार्ज कत जि डिपी चार्ज कत माथा उड़े जाए तु बोलिए नेगेटिव चार्ज तो हमें फार्सफेट आज कत चार्ज नेगेटिव कत बाटे घूरिए एरा करते एम पी जदि एडिन मोनोफासफेट एडिनोसिन मोनोफासफेट चार्ज कत माइनस टू तेल एखे क चार्ज कत चार्ज कत यस माइनस थ्री तेल बोल तो तेल बोल तो चार्ज अफ ए टीपी कत भलोक देखिए किच्छू नहीं तेल जो आएटा फसफेट ग्रुप एड करी आएटा फसफेट ग्रुप जो एड करी जो आएटा फसफेट ग्रुप एड करी भलोक बुझ भी बेपार ठीक है कि हे पीओ फोर थ्री माइनस एड कर लो एट तो कन्सटैंट भाई एट तो सर कन्सटैंट एट नहीं तो मैं को माथा ही खावना यहाँ तो को प्रब्लेम ही नहीं ठीक है एटार प्यूरिन ठीक तेमें तु एटार जगह एरम घूरिए लिखते हुए एट एन नाइन साथ डिमिडिन दिल जाए एन वन साथ दिवी दैट इज डिफरेंट दैट इजी बुझी दीची एन ग्लैकोसाइडिक लिंकेज बेपार भलो कथा एखे सी एच टू ओ ये एट कर ली माइनस ठीक है ओ माइनस आकटा बिकज लेगे माइनस और ये ओ माइनस दिस इज एन टीपी जो एटार बेपार बोझ एबारे हे डिओक्सिडाइब सूगार है डिओक्सिडाइब सूगार हम बोलो डी एन एम पी बिकज डिओक्सि जो एखे नर्माल जो डाइब सूगार है तेल एन एम पी ठीक तेमनी निक्लियोसाइड डाइफसफेट जो इन्हें बी जो एटे गए डिओक्सिडाइब सूगार है तेल कि बोलो ये एन डि एन डिपी जस्ट पास डिओक्सि डि स्मल डिटा बस स्मल डि बस ठीक तेमनी ये जो हम डिओक्सिडाइब मैं हे कि एच और एच है तेल एट लिख भी डि एन टीपी एट तो जानते चाहिए एटीपी तो हमें कि एटीपी जो रईब सूगार एटीपिर मध्य रईब सूगार आ डिन डि एटीपिर मध्य डि एटीपी इज नट यूज एज एन एनार्जी कारेंसि एटीपी तो पढ़े एटीपी यूज एज एनार्जी कारेंसि ये पढ़े तो जो एखे जो एटीपी स्ट्राक्चार बी कि एटीपी स्ट्राक्चार मध्य डिफारेंस हाथी घड़ा तो किसू है ना हाथी घड़ा किचू है ना बो सर ये पेंटो सूगार आट ओच है टू प्राइम पोजिशन टू ओचा आए सो इट उल भी रईब सूगार एखे एक हे गए एडेन थक एंड तरह तीनटे फसफेट थक दिस इज द एटीपी दिस इज एटीपी दिस इज एन एक्साम्पल अफ एटीपी ए चार्ज कत सर माइनस फोर कि भाव सर बोलें चार्ज माइनस फोर निजे चोखे देखे नाओ एक माइनस दोटो माइनस तीनटे माइनस एंड चारटे माइनस इट्स भेरि इम्पर्टेंट तो तु स्म डिटा दिशीस से कीसर बेसिसिटी बोलिस तु पेंटो सूगार डिओक्सिडाइब यूज कर रईब यूज कर दैट इज द इम्पर्टेंट पॉइंट एंड सेकेंड जो आसकेंड जो आस सेकेंडे जो हे कि नर्माल रईब सूगर यूज करी तेल स्म डिटा देव ठीक है सो डीएनए स्ट्राक्चारे लेक्चार टू जो आज है दिस इज बेसिकली द पार्ट वन एट हे पार्ट वन ठीक है तो ये एखे लिखे दिए भाई यहाँ हे पार्ट वन नेक्स्ट लेक्चार डीएनए स्ट्राक्चारे मध्य ही पढ़े एट बिकज हमें तरह मध्य ही जिस पढ़ी दिस इज द बेसिकली पार्ट वन नेक्स्ट पार्टा जो कल के आसमे नेक्स्ट पार्टा जो कल रोबार आस सरि रोबार आस रोबार दिन हमारे पार्ट टूटा जो बोझ दैट इज बेसिकलि द स्ट्रक्चार अफ द डीएनए हमारे निक्लियोटाइल स्ट्राक्चर अब दि पुरो डिटेल्स बुझिए दिए एत डिटेल्स कैन जा डीएनए स्ट्राक्चार लेक्चार वन लेक्चार टू एट कैन जा बिकज हम प्रत्येक स्ट्राक्चार देखे देखे जो है दैट इज भेरि इम्पर्टेंट एट क्योंकि डीएनए स्ट्राक्चारे सर एट डीएनए स्ट्राक्चार पढ़ लें अरे भाई एट डीएनए स्ट्राक्चारे बेसिक जिन तो डीएनए स्ट्राक्चारे मनोमार पढ़ाई निक्लियोटाइज एट डीएनए स्ट्राक्चार नए एट बाड़ी तोलार आगे तो इट के पड़ते हैं तब तो तुम बाड़ी तुलते तब डिटेल्स बेपार बुझते 
তবে এই জিনিসটা যদি বুঝিস তবে ডিএনএ স্ট্রাকচার আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবি তত ক্লিয়ারলি তুই মেকানিজম বুঝতে পারবি ঠিক আছে তাহলে পেন্টো সুগারের ব্যাপারে আমি খুব ভালো করে বুঝি দেখ এবার দেখ আমি খুব ছোটো করে একটা সলিড ডিভিশন করেছি দেখ নিজের চোখটা বন্ধ করে ভালো করে চোখটা বন্ধ করে একটা জিনিস দেখ আমি কী পড়ালাম আমি একটা জিনিস পড়ালাম ভালো করে চোখটা বন্ধ করবে আমি চোখটা তোর সাথে কিন্তু বন্ধ করছি দেখ আমি পড়ালাম যেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমি পড়ালাম সেটা হচ্ছে পেন্টো সুগার পেন্টো সুগারের মধ্যে আমরা কী পড়ালাম রাইবো সুগার ডিঅক্সি রাইবো সুগার সেটা কিসের বেশি যে বললাম স্যার এটা হচ্ছে বেশি যে বললাম যে টু প্রাইম কার্বন যেটা আছে সেখানে ওইচটা আছে না নেই মানে ওইচের মধ্যে অক্সিজেনটা হচ্ছে কি বেরিয়ে যাচ্ছে না নেই যদি টু প্রাইম কার্বনে অক্সিজেন না থাকে তাহলে ডিঅক্সি রাইবোস যদি থাকে তাহলে ইটস আ নর্মাল রাইবোস রাইট রাইবোস সুগার বা ডিঅক্সি রাইবোস সুগারের অ্যানোমারের অনুযায়ী ডিফারেন্ট অ্যানোমার্স হতে পারে একটা আলফা একটা বিটা সেটা কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে সি ওয়ান কার্বনের ওপর সি ওয়ান কার্বনের ওপর ওয়েচটা ডাউন দ্য প্লেন না অ্যাভ দ্য প্লেন ডাউন দ্য প্লেন হলে আমি কি বলবো আলফা অ্যানোমার আর যদি অ্যাভ দ্য প্লেন হয় তাহলে আমি কি বলবো বিটা অ্যানোমার ক্লিয়ার আছে ব্যাপারটা চলে এসো খারাপ ফাট নাও লেটস কাম টু নিউক্লিওসাইড নিউক্লিওসাইড মানে কি হচ্ছে নিউক্লিওসাইড মানে হচ্ছে নাইট্রোজেনের বেসের সাথে একটা পেন্টো সুগারের বন্ডিং ইন্টারাকশন হচ্ছে কী ইন্টারাকশন হচ্ছে ভাই কি বন ফরমেশন হচ্ছে পিউরিন যদি থাকে নাইন পজিশানের যে নাইট্রোজেন আছে তার সাথে সি পজ মানে ফার্স্ট পজিশন কার্বন অফ দ্য পেন্টো সুগারের বন ফরমেশন হচ্ছে বাই রিলিজিং অফ বল 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 ওয়াটার বাই রিলিজিং অফ ওয়াটার ওয়াটার যদি বেরিয়ে যায় ওয়াটার বেরিয়ে গেল ওয়াটার বেরিয়ে যাওয়া মানে কি হচ্ছে ওয়াটার বেরিয়ে গিয়ে হচ্ছে যে বন ফরমেশন হচ্ছে বন ফরমেশন হওয়ার পর যেটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এ দেখ এখানে তো আমি বলেছি তো এটা বন ফরমেশন হওয়ার যেটা পর যেটা তৈরি হচ্ছে দেখ সেটা হচ্ছে কি একটা এন গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ ইট ইস আ বেসিক্যালি এন গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ ঠিক আছে এবং সেটা যদি পিরিমিডিনের ক্ষেত্রে হয় এটা যদি কি হয় পিরিমিডিনসের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা কোন পজিশন অফ দ্য পিরিমিডিন হবে এন ওয়ান পজিশানের সাথে হবে ফার্স্ট পজিশানের সাথে হবে নাইন পজিশানে হলে হচ্ছে কি পিউরিন ওয়ান পজিশান হলে পিরিমিডিন তাহলে নিউক্লিওসাইড তৈরি হলো এবার তার সাথে ফসফেট দিলে নিউক্লিওসাইড মোনোফসফেট দুটো ফসফেট হলে নিউক্লিওসাইড ট্রাই ডাই ডাই ফসফেট যদি তার সাথে তুই একটা হচ্ছে কি ট্রাই ফসফেট দিস এই যে স্ট্রাকচারটা ডিএনটিপি দিস দি স্ট্রাকচার এইগুলোকে আমরা বলবো দি এই পোটাল এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলবো নিউক্লিওটাইটস তিনটে ফসফেট ডিএনটিপি বা এনটিপি তাকে আমরা নিউক্লিওটাইটস বলছি বাকিগুলো কি নিউক্লিওসাইড মোনোফসফেট নিউক্লিওসাইড ডাই ফসফেট এটা নিউক্লিওসাইড ট্রাই ফসফেট অর নিউক্লিওটাইট ফসফেট বললে হয় না কটা ফসফেট ঠিক আছে ব্যাপারটা বুঝতে হবে চার্জ কটা একটা মোনোফসফেটের মধ্যে চার্জ কটা আছে স্যার মোনোফসফেট মানে কি একটা ফসফেট মানে তো একটা চার্জ না গাদা গাদার মতন ভাবলে চলবে না দুটো অক্সিজেন দেখা হচ্ছে মাইনাস আছে দ্যাটস ওয়াই মাইনাস টু এন ডিপির মধ্যে কটা চার্জ মাইনাস থ্রি এন ডিপির মধ্যে কটা চার্জ মাইনাস এন হচ্ছে গিয়ে মাইনাস তাহলে মোস্ট নেগেটিভ চার্জ কোনটা এটিপি না এডিপি না এমপি কোয়েশ্চেন দিতে পারে একটা কোয়েশ্চেন দিল উল্টো পাল্টা মাথার ওপর দিয়ে কোয়েশ্চেন তোর মাপে কী কোয়েশ্চেন করেছে ভাই পাগল ছাগল হয়ে গেছে নাকি এটা কী সব কোয়েশ্চেন করেছে মানে হচ্ছে গিয়ে যদি দিয়ে দেয় হচ্ছে গিয়ে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ মোস্ট নেগেটিভ কোনটা হচ্ছে মোস্ট নেগেটিভ ঠিক আছে বা মোস্ট পোলার দিয়ে দিল মোস্ট পোলার ঠিক আছে একটা কোয়েশ্চেন দিল উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ মোস্ট পোলার ঠিক আছে অপশান ওয়ান এ এম পি অপশান টু জি ডি পি অপশান থ্রি ঠিক আছে অপশান এটা এটা আরো গুড়ি দিল সি টিপি অ্যান্ড ডি অপশান দিল অল আর অল হ্যাভ সেম পোলারিটি অল হ্যাভ সেম পোলারিটি মাথার ওপর দিয়ে কোয়েশ্চেনটা যাবে অল হ্যাভ সেম পোলারিটি মাথার ওপর দিয়ে কোয়েশ্চেন যাবে তুই কি দেখবি তুই এ জি ফে জি কিচ্ছু দেখবি না মাথা আগে রাখবি এটা 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 আচ্ছা সেটা যদি হয় মোনো ফার্স্টফেড মানে চার্জ মাইনাস টু নাই ফার্স্টফেড মানে চার্জ মাইনাস থ্রি টাই ফার্স্টফেড মানে মাইনাস ফোর দিস উইল বি দ্য আনসার থ্রি উইল বি দ্য আনসার দিস উইল বি দ্য আনসার ব্যাপারটা এইভাবে দেখতে হবে পার্ট টু রোববার যেটা আমরা আসবো রোববারে ফাড়াফাট আমাদের ডিরেক্টলি ডিএনএ স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও নেক্সট লেকচার একদম ভালো করে পড়তে থাক আর টেনশন নিবি না ভালো করে পড়তে থাক দিস ইজ মানে আমাদের সাথে একটু তোরা মানে কোঅপারেট কর দ্যাট ইজ অল উই ওয়ান্ট বিকজ আমরা চাই তোদের কাছে ফ্রি এডুকেশানটা পৌঁছোক তোদের যদি লেকচার ভালো লেগে থাকে অ্যাকচুয়ালি যদি ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ লাইক দিস ভিডিও ইটস ভেরি ইটস ইট ইটস গিভস আস আ লট অফ মোটিভেশন টু বিকজ তোদের যেমন মোটিভেশন লাগে পড়ার জন্য আমাদের পড়ানোর জন্য মোটিভেশন লাগে অ্যান্ড দ্যাটস ইট কাম
ঠিক আছে সাম তো নেক্সট নেক্সট রোববার দিন দেখা হচ্ছে একদম ভালো করে ভালো করে দেখতে থাকবি আর কালকে তো রোজ ছাড়ে ভিডিও আসছে সো নো প্রবলেম ইন দ্যাট সো চলো আবার আমার সাথে দেখা হবে রোববার বা বাই